സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹവായ്പിനും ആവേശത്തിനും ആദ്യമായി നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ കേരളത്തോടുള്ള കരുതലാണ് ഇതിനെല്ലാം ഇടയാക്കുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത മലയാളി ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊരു വിശ്വ കേരളമായി മാറിയ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു എം എൽ എ വേണം എന്നൊരാവശ്യം ഉന്നയിച്ചല്ലോ ആ കാര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എം എൽ എ അല്ല ഒരു സഭ തന്നെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി നാട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ വളരെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോക കേരള സഭ അതിൻ്റെ ഘടന ലോകത്താകെയുള്ള മലയാളികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എല്ലാവരും പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി ലോകത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലോകത്താകെയുള്ള മലയാളികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലോക കേരള സഭ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ലോക കേരള സഭ ഒന്നായി ഒരു സ്ഥലത്ത് സമ്മേളിക്കുന്ന നിലയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നാം ലോക കേരള സഭയിൽ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നു ഇത്തരം ഒരു സഭ എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി മേഖല തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ മേഖലയുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ചർച്ച ചെയ്യാനാകും അങ്ങനെയാണ് മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആദ്യത്തെ മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നത് ദുബായിലായിരുന്നു ആ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകമാകെ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം വന്നതിൻ്റെ ഫലമായി അതിന് തുറച്ച വേണ്ട രീതിയിൽ ഉണ്ടായില്ല അത് നമ്മുടെ വീഴ്ചയായി പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല ലോകത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയായി കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം പക്ഷേ കോവിഡ് മഹാമാരി ശമിച്ചതോടുകൂടി അതിൽ നിന്നും മുക്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു ആ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിൽ യൂറോപ്പിലെയും യു കെയിലെയും പ്രതിനിധികളായിരുന്നു പ്രധാനമായും പങ്കെടുത്തത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ മേഖലാ സമ്മേളനമാണ് അമേരിക്കൻ മലയാളികളാണ് പ്രധാനമായും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് ഈ രണ്ട് ദിവസം വളരെ ഫലപ്രദമായ ചർച്ചകൾ ചർച്ചകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നടന്നത് അതിൽ കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതൽ കേരളം എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലത്തിനനുസൃതമായി മുന്നേറണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിവാഞ്ച ഇതെല്ലാം പ്രകടമായിരുന്നു വളരെ വിജയകരമായ രീതിയിലാണ് 
ലോക കേരള സഭയുടെ മേഖലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ആവേശവും ശുഭപ്രതീക്ഷയും പകരും വിധത്തിൽ സമാപനം നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമാപനമായുള്ള പൊതുസമ്മേളനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ തോതിലാണ് ഈ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഓരോ ആളെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി തന്നെ എടുത്ത് അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ നാട് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുകയാണ് ആ സന്തോഷം നാടിനു വേണ്ടി ആദ്യമായും ഞാൻ പങ്കുവെക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ മേഖലാ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിച്ചതിന് കൃതജ്ഞത ആദ്യമേ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തും കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കരുതലുകളുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രശസ്തമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അത് വിശദമായി തന്നെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയ മലയാളികളല്ലാത്തവർക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടി പറയാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് വി ആർ ഗേതേഡ് ഹിയർ എറ്റ് എ ടൈം വെൻ അവർ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ കേരള ഹേസ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ് സെവൻത്ത് സക്സസീവ് ഇയർ ഇൻ ഓഫീസ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ our government has been making a qualitative difference in governance by delivering what we have promised to the people of kerala ivide 2016 nu munbu keralathil vanna ningalkku ellavarkkum keraliyarude podu vigaram ulkollan kazhinjittundayirikkum അന്ന് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വല്ലാത്ത നിരാശയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നിരാശ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല നേരത്തെ ബഹുമാന്യായ അധ്യക്ഷൻ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വികസനം നടക്കാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം അന്ന് കേരളമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കിയത് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാകുമ്പോഴേക്ക് നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി കേരളത്തിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയ ഓഫീസ് പൂട്ടി അവർ സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ അതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന ധാരണയോടുകൂടി ഇത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൈപ്പ് ഇടാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും കേരളത്തിൽ നടന്നില്ല പൈപ്പ് ഇടണമെങ്കിൽ സ്ഥലമെടുത്ത് കൊടുക്കണം അതിലെ 
ഗെയിലുകാര് അതിനുവേണ്ടി അവിടെ വന്ന് ഓഫീസ് തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന ധാരണയോടെ ഓഫീസ് പൂട്ടി അവർ സ്ഥലം വിട്ടു ഇതിനെപ്പോലെ തന്നെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് കൂടംകുളത്ത് നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഒരു വിഹിതം നമുക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആ വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരാൻ പവർ ലൈൻ വേണം അതിനൊരു പവർ ഹൈവേ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ കേരളത്തിൽ വന്നു പക്ഷേ പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷനും ഓഫീസ് കൂട്ടി സ്ഥലം പിടേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ നടക്കില്ല എന്ന് കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ഇപ്പോൾ അത് പൂർത്തിയായി ഗ്യാസ് പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേയിലൂടെ വൈദ്യുതിയും പ്രവഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു വല്ലാത്ത നിരാശയാണ് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന ധാരണ മാറി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ചിലത് നടക്കും എന്ന ചിന്ത ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് നാം കാണേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ഡിഡ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ദിസ് ഇയർ ടു വി റിലീസ്ഡ് അവർ ആനുവൽ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ്സ് അവർ പെർഫോമൻസ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് അവർ പ്രോമിസസ് ഇൻ ദ എലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ വി ഹാവ് പ്ലേസ്ഡ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കേരള സോ ദാറ്റ് they can judge for themselves whether we have walked the talk or not we are presenting a governance model rooted in transparency and accountability reaffirming our commitment to the people and upholding the right to know something you cannot see elsewhere ide ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മേനി പറച്ചലല്ല ജനങ്ങളോട് സാധാരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകും പക്ഷേ പലരും ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അപ്പോഴേ തന്നെ മറന്നു കളയലാണ് രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രധാന കക്ഷിയുടെ പ്രധാന നേതാവിനോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോവിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് നടപ്പാക്കത്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ എന്നായിരുന്നു തിരിച്ചു മറുപടി അതായത് നടപ്പാക്കാനുള്ളതല്ല എന്നർത്ഥം എന്നാൽ ആ ഒരു രീതിയല്ല കേരളത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നടപ്പാക്കുക അതാണ് കേരളത്തിൽ നാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അറുന്നൂറ് വാഗ്ദാനങ്ങളായിരുന്നു നൽകിയത് ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഓരോ വർഷത്തിലും ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കി ആ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ മാനിഫെസ്റ്റോവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് നടപ്പാക്കി എന്താണ് വിശദമാക്കിയത് അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചപ്പോൾ അറുന്നൂറിൽ 
അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് വാഗ്ദാനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കി എന്നാണ് കണ്ടത് അതാണ് ജനങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തിരുത്തി നിങ്ങൾ തന്നെ അടുത്ത തവണയും ഭരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് സീറ്റിലേക്ക് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഭരണഭാരം എൽ ഡി എഫിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനിടയാക്കിയത് ഈ പറഞ്ഞ അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് എണ്ണം നടപ്പാക്കുക മാത്രമല്ല ആ കാലയളവിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ അതോടൊപ്പം പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അവ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കൽ ഇതെല്ലാം ആ ഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട് ഈ പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ അതിരൂക്ഷമായ കാലവർഷക്കെടുതി ഇതിലെല്ലാം കേരളം തകർന്നടിഞ്ഞു പോകും എന്ന മട്ടിലുള്ള പ്രതീതിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല അതായത് ലോകത്താകെയുള്ള മലയാളികൾ മാത്രമല്ല കേരള കേരളത്തെ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ മറികടക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി കാരണം അത്ര വലിയ ദുരന്തമാണ് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് നാടിനെ തകർത്തെറിയുന്ന അവസ്ഥ പക്ഷേ നാമാഘട്ടത്തിൽ കരഞ്ഞിരിക്കാനല്ലാ തയ്യാറായത് കാരണം നമുക്ക് അതിജീവിച്ചേ മതിയാകുമായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ നാടിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചേ മതിയാകുമായിരുന്നുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളടക്കം ലോകത്താകെയുള്ള മലയാളികളും കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുമെല്ലാം ഒരേ മനസ്സോടെ നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിനായി അണിനിരന്നു എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു തരത്തിലും നാടിനെ പിറകോട്ടടിപ്പിക്കാതെ ഇവിടെ തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന നാടിനെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഒരു കാര്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലെറ്റ് മീ ആൾസോ ഇൻഫോം ദിസ് ഓഗസ്റ്റ് ഗ്യാദറിംഗ് ദാറ്റ് കേരള ഹാസ് ബിക്കം ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി ഇ ഗവേൺഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് മെയ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ ഇൻ്റർനാഷണലി എക്ലൈംഡ് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ത്രൂ ഇ ഗവേണൻസ് വി ആർ ചാമ്പ്യനിങ് ട്രാൻസ്പെറൻസി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി വി ആർ ഹാർനസിങ് ടെക്നോളജി ടു എൻഷുവർ seamless access to diverse public services of which more than 900 are now available online ide nammade rajyathe keralam idinagam thanne oru sthanam nedi eduthittund adu adimadi etavum koranja samsthanam enna sthanam aanu pakshe നമുക്ക് വേണ്ടത് അഴിമതി തീരെയില്ലാത്ത സംസ്ഥാനം എന്ന പേരാണ് അതിലേക്കാണ് നാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും സഹായകരമായ ഒന്നായിരിക്കും ഈ ഗവേണൻസ് എന്നാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രാപ്യമാവണം അതിന് മറ്റ് തടസ്സങ്ങളോ നൂലാമാലകളും ഉണ്ടാകരുത് വേഗത്തിൽ ഫയലുകൾ നീങ്ങുന്ന അവസ്ഥ വേണം അതിനും 
ഈ ഇ ഗവേണൻസ് സഹായിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭരണ നടപടികൾ നടപ്പാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഈ ഗവേണൻസ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാണ് നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ബി അച്ചീവ്ഡ് ഓവർ നൈറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് അവർ പ്രീവിയസ് ടെൻ ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ഹാഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ആക്സസ് ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് എസ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് അവർ സിറ്റിസൺസ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് സച്ച് എ റൈറ്റ് വോസ് ആക്സസിബിൾ ടു ഓൾ വി വെൻഡ് എ ഹെഡ് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ കേരള ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് കെ ഫോൺ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി ടു ഓൾ അവർ ഹൗസസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഓഫീസസ് വി ഈവൺ സെറ്റപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ഫ്രീ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് എറ്റ് പബ്ലിക് സ്പേസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസ് ടു തൗസൻഡ് മോർ ആർ ഇൻ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് നിരോധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട് ഇൻ്റർനെറ്റ് പൗരൻ്റെ അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പം ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുന്ന നടപടികൾ വേണം അതിനാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെതായ സ്വന്തമായ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കെ ഫോൺ എന്ന നിലയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് നിശ്ചയിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം അടുത്ത ദിവസം നടന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിന് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തമായ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനമുള്ളത് അതും നല്ല രീതിയിൽ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണ് നാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം സർവതല സ്പർശിയായ വികസനമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രം വികസനത്തിൻ്റെ സ്വാധനുഭവിക്കാൻ കഴിയലല്ല എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം കണക്ഷനുകൾ കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ള മലയോരങ്ങളിലടക്കം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാകുന്ന അവസ്ഥ വന്ന് വരികയാണ് വ്യാപകമായി ഈ കണക്ഷൻ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുമെല്ലാം എടുക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് we have <coughs> we have made giant strides in every sector over the last 6 years we have built homes for 3.5 lakh families given title deeds to 3 lakh people issued priority ration cards to 3.5 lakh families and are the only state in the country that has a program to eradicate extreme poverty even though only 0.7% of Kerala's experience multi-dimensional poverty according to the Nidhi Ayog. I got a boy and a girl. This is a big deal. I am telling you, 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 സാമൂഹ്യ നീതി അധിഷ്ഠിതമായ വികസനം എന്ന് കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും വികസന സ്വാദ് അനുഭവിക്കാനാവണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ധാരാളം പേര് സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഒരു വീട് സ്വന്തം വീട് എന്നത് ഒരു സ്വപ്നമായി കൊണ്ട് നടന്ന് ആ സ്വപ്നത്തോടെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്
അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സർക്കാർ ആലോചിച്ചത് അത്തരം ആളുകൾക്കെല്ലാം സ്വന്തം വീട് നൽകുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തോളം വീടുകളാണ് ഇവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ചില കണക്കുകൾ പുറത്തു വരികയുണ്ടായി അത് സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി വീട് നിർ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം പേരുടെ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒപ്പുവെച്ച കണക്കുകളാണ് പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിലാളുകൾ വീടില്ലാത്തവർ വീട് സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന നടപടികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു അതോടൊപ്പം കാലാകാലമായി ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പട്ടയം ലഭ്യമാക്കൽ അത്തരം പട്ടയങ്ങൾ ഈ ഏഴ് വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് പട്ടയം നൽകിയത് മൂന്ന് ലക്ഷം വ്യക്തികളല്ലത് മൂന്ന് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഭൂമി കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ മാറ്റമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അതിദരിദ്രരായ ആളുകളുണ്ട് ആ അതിദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അത് കൃത്യമായി കണക്കെടുത്തു കണക്കെടുത്തപ്പോൾ അറുപത്തി നാലായിരത്തി ആറ് കുടുംബങ്ങളാണുള്ളത് ആ അറുപത്തി നാലായിരത്തി ആറ് കുടുംബങ്ങളെ എങ്ങനെ ഈ പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കുക തദ്ദേശ മനസ്ഥാപനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നവംബർ ഒന്നാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഈ പറഞ്ഞ അറുപത്തി നാലായിരത്തി ആറ് കുടുംബങ്ങളെയും പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് പരമദരിദ്രരില്ലാത്തൊരു നാടാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റാനുള്ള നടപടികളാണ് കേരളം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുകൂടി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കട്ടെ വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ക്ലോസ് ടു ടു ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ദ കേരള പി എസ് സി എൻ ക്രിയേറ്റഡ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ന്യൂ പോർട്സ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് അവർ വെൽഫെയർ പെൻഷൻസ് ആർ ദ ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ലാക്ക് പീപ്പിൾ കറൻലി ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ദിസ് വി പ്രൊവൈഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ലാക്ക് ഫാമിലീസ് ആൻഡ് തേർട്ടി ലാക്ക് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിട്ടയേർഡ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ദർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം അവർ മെഡിസെപ് സ്കീം ദർ ഈസ് നോ പേരൽ ടു എനി ഓഫ് ദിസ് എനി വെയർ എനി വെയർ എൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അന്ന് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ അറുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് വർഷം വരെ പെൻഷൻ കുടിശികയായി കിടക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ആ പാവങ്ങൾക്ക് ആ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന നിലയുണ്ടായില്ല കിട്ടാതെ മരണപ്പെടുന്ന പലരും ഉണ്ടായി ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് ആ പെൻഷൻ തുക കുടിശിക മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർക്കുക എന്നാണ് അങ്ങനെ പെൻഷൻ കൊടു മുഴുവൻ കുടിശികയും കൊടുത്തു തീർക്കും അതിനുശേഷം ഓരോ ഘട്ടത്തിലായി വർധനവ് തുടങ്ങി അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് പെൻഷൻ ആ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ പെൻഷൻ അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി ലഭിക്കുകയാണ് ഇതിവിടെ നിൽക്കില്ല ഇനിയും കാലാനുസൃതമായ വർധനവ് അതിനകത്ത് വേണ്ടി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത് 
we have set up India's first super fab lab, India's first digital university, India's first graphene center, and India's first water metro. <clears throat> the foundation stone has been laid for India's first digital science park. We have the best startup ecosystem in the country. Our year of enterprise scheme, which set up close to 1,40,000 enterprises, provided close to 3 lakh employments and secured around rupees 8,500 crore of investments has been hailed as the best practice. This is the first time in Kerala. The first time in Kerala, 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 the first time in Kerala. The start-up mission is the first time in Kerala, 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 and Kerala. Ado orang pandan ni India ni, mana mati super fab lab, nama dia Kerala tu lehana, stabi kan nama kita garis ni. Budaya garis ni juga sam, kerjanya ada bunba ada, perdana menteri mana, nama dia digital science park ini, nirmana perwatahan itu, water metro ini, ulgar itu mana tiada, water metro ini ada. India ini ada tiada satu sampai berapa orang. Samstana government de, nada payah kiri pada dia. Nama India ini, nampak orang negara orang ke mandiri agak dengan kiri pada dia itu anak tu marahin bukan tu. Ada orang apa dengan digital science park. Nerite, paranya orang digital university, raja tu ada tiada orang itu. Ada yang boleh dengan digital science park tu ada tiada orang. Ada lelam. Normal orang kahwin dengan rumah itu orang Kerala tu, beli itu ada pasang sesuatu orang ada Indian perdana menteri dengan anak samsaer itu. Ado orang pun Kerala tu ni, biasa aja sahur tu anda lihat tu, walau ada wadhi ciri itu orang ada kahwin dengan orang kekadi. Orang lelaki tu, orang lelaki tu sampai banggal, orang kahwin ada tiruman itu, orang pasang orang tu. Orang lelaki dah alpa dina airan sampai banggal lek itu tu naik rendah. Aduh Kerala tu ni, budiah mata mana kani kita tu. Aduh boleh tu ni, IT mekere il, budiah otak orang istana negar. Kerala tu, varian sangat thamak tu. Ini, nama kita naik rendah. Turil dia ima, vali odil korakkan tu naik rendah. Kuno tu tu, ini kuda tu kita am kani rendah itu. Nair tu, rendah itu pada hari. Pandan itu sedemikian yang mai itu, turil lagi mana rekti. Enam ribu orang itu, anjir sedemikian yang mai, porcik gunting beran, Kerala tu ni, kerja ni ikut dengan itu, nama, kana yang terdah itu. Apart from being the only state to have declared internet access as a people's right, we are the only state that has provided electricity to every household. Development of national highways. A national waterway is near in completion. Hill Highway and Hostel Highway are being built at a cost of rupees 3,500 crores and rupees 6,500 crores, respectively. Rupees 3,800 crores has been invested for the modernization of public schools. Rupees 19,000 crores has been invested. In the public health system, either Kerala in the Maharna Maturu Mukhaman Namade Nade, either at the Maharnu and Nana, either Rude Vecta Magadu. Idle Paranya Rendigari and Ningal Sadhijin and Dow Kerala in a theatre de Shatu Gude or a coastal highway Bogun Malayora to Gude or a Malayora highway Bogun Adele. Malaysia Highway ke, Tirudesh Highway ke, nama kita, samstana itu, berdiri berita itu, arah air itu, muka air itu, nyuruh gudia, arah air itu nyuruh gudia, muka air itu nyuruh gudi, mati Highway ke, yang lain pada air itu gudi rupa, aduh, nama kita, samstana, celupitan, ah, road nurmikan bukan, apabila rupa kat, Tirudesh Highway, 
മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മലയോര ഹൈവേ അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ നാഷണൽ ഹൈവേ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു മറ്റ് റോഡുകളെല്ലാം നല്ല നിലയിൽ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ യാത്രക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള തടസ്സങ്ങളില്ല എന്നത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിരിക്ക നിങ്ങൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു അരി അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായല്ലോ ആ അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ചു പോകുമ്പോൾ മലയോരത്ത് റോഡിൻ്റെ ഭംഗി കേട്ടിട്ട് ആളുകളെല്ലാം വല്ലാതെ പ്രശംസിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് അത് അതൊരു ഭാഗം ഇവിടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ശാക്തീകരണത്തിനാണ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി ചെലവഴിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പത്തൊൻപതിനായിരം കോടി ആരോഗ്യരംഗം നിങ്ങൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് കേരളീയരല്ലാത്തവരടക്കം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് കോവിഡിൻ്റെ മുന്നിൽ ലോകത്തെ അതിസമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും മുട്ടുകുത്തിപ്പോയി എന്നാൽ കോവിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർദ്ധന്യ ദശയിൽ പോലും കേരളം ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങളുടെ മേലെ കോവിഡിന് കടന്നു പോകാനായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡിൻ്റെ മൂർദ്ധന്യ ദശയിലും നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിൽ സാധാരണ ബെഡ് ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഓക്സിജൻ ബെഡുകൾ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഐ സി യു ബെഡുകൾ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു വെൻറ്റിലേറ്ററുകൾ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു കേരളം മറ്റ് പലയിടത്തെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഒന്നിലേക്ക് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായൊരു നാടായി കേരളം നിന്നു എന്തുകൊണ്ടാണത് കഴിഞ്ഞത് നേരത്തെ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പണം ചെലവിട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് അതിലൂടെ ഉണ്ടായത് നാടാകെ ആരോഗ്യരംഗം ശക്തമായി എന്താണ് വസ്തുത അതിൻ്റേതായ മാറ്റം നമുക്കവിടെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വരെയുള്ളവിടത്ത് ആവശ്യമായ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും കോവിഡ് വരുമെന്ന് കണ്ടിട്ടല്ല നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ചികിത്സാ സൗകര്യം ലഭ്യമാകണം എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതാണ് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപകരിച്ചത് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വെൻ അവർ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കെയിം ടു ഓഫീസ് കേരളാസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് വോസ് ട്വൽവ് പേഴ്സെൻറ്റ് വി ഹാവ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ടു ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റ് കേരളാസ് ജി എസ് ടി പി വോസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ക്രൂഡ്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രോൺ ടു റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടെൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ക്രോർ ഇൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനോമിനൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് ഇൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് അവർ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം ഹാസ് റൈസൺ ഫ്രം റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ടു റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് ടു വി ഹാവ് സീൻ എ സ്പെക്ടാക്കുലർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ കാണിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ വിശദമാക്കേണ്ടതില്ല കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് Kerala has achieved this tremendous growth across sectors despite facing an array of challenges like Oki, Nipah, then President Freds of 2018, the monsoon calamity of 2019 and the COVID-19 pandemic which essentially brought even the global economy to a standstill. The fact that we have overcome all this effectively is a testament to Kerala's റിസൈലിയൻസ് നാം കാണേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ നാം കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ പുനർനിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോൾ പഴയത് പുനഃസ്ഥാപിക്കലല്ല ഇനിയൊരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ അതിന് തകർക്കാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള നിർമ്മാണത്തിലേക്കാണ് നാം കടന്നത് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതയും നാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Kerala tells a remarkable tale of social harmony, equitable growth and progressive values with its 
unique model of inclusive development. Kerala has emerged as an exemplar of people-centric progress. Compassion and social justice drive our policies that empower marginalized communities and foster equal opportunities for all. Kerala shines as a beacon of progressive ideals where every voice matters and the spirit of unity paves the way for a brighter future. While achieving these gains, we were also addressing certain grey areas which require focused attention. Following it, Kerala formulated an action plan which resulted in Kerala achieving the prime position in the National Food Safety Index. We are the most literate state. Our infant and maternal mortality rates are at par with developed countries. Our government schools and hospitals have been adjudged as the best in the country by several agencies, including the Nidhi Ayog. We have the best law and order situation, and so on. All this has been made possible because communal harmony and peaceful coexistence are always ensured. That is why there has not been even a single instance of communal violence in Kerala over the last several years. This is the first thing we have to do. This is the first thing we have to do. This is the first thing we have to do. Wargi itu yang masih samar sama pada ni arpa di lya. Ia itu wargi itu yang ayam, adanya sektor mai neri duga. Ia itu dahana Kerala segeri kan dalam part. Adu kan dahana ini perayaan dalam terulah pertengahan nama kita dalam urutan kiri. Madah neri berita dari urutan bulan neri mai Kerala mari dilakukan adu kan tu dengannya. In short, Kerala stands apart in every respect. Here is a Kerala. Of which every Malayali, no matter where he or she is, can rightly be proud of. I take this opportunity to request all of you to continue to cooperate with us in the times to come to making our land more and more prosperous. Thank you. Amin. Si Panaraya Vijayan, ujulah Maya Prasangam Times Square ini nak tanya dulu. Aikya Kerala tenda Ruby Kerala tenis sesam Muka Menteri Pada Bill Toraccha ini, randa ini nanti ada nyuruh dewasa sengal pin noda na ceritera purushan ana Panaraya Vijayan. Orik kelam nak kata dengan American perwasi gal boleh mengkari dia. Adis tanah saugere vikasan sengal Kerala tenis sahaja makia Muka Menteri ana Panaraya Vijayan. Perdana Wijian Kerajaan ini, rancangan Perdana Wijian Kerajaan ini, rancangan bersama putih agung nak khatat di lana, berikan Amerika ini, ini kerana sembelah ram ibu deh putih agung tu.